सो फ्रेंड्स सिमिलर टू पैरल एक्सिस थ्योरम ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी वैसे ही फाइंड करता है जैसे पैरल में अगर कोई एक्सिस पैरल है जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है सो फॉर दैट फॉर दैट एक्सिस वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस केस अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर है उसके लिए भी हम फिगर आउट कर सकते हैं लेट से दैट इज एन इरेगुलर से बॉडी और फॉर एनी बॉडी लेट से दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर द बॉडी so we are assuming three different axes in three different directions okay so we will start with two axes for our single plane that is x and y so agar is board ki baat karu to ye board hamara xy plane mein ab isse ek axis nikal raha hai perpendicular to ab is baat pe wo aisa niklega aur wo jo axis niklega wo in dono se perpendicular hoga so इसमें बनाने ट्राई करो तो बनेगा नहीं ठीक से जस्ट बिकॉज द प्लेन इज टू डी एंड वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इन थ्री डी सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्लेन को हम इसे नीचे लेते हैं और ये मेरा एक्स और वाई प्लेन है सो so, ये दोनों एक्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी मैं थ्री डी ड्रॉ करने ट्राई कर रहा हूँ और तीसरा जो एक्सेस इससे परपेंडिकुलर यानी इस केस में जो यहाँ पे बाहर निकल रहा था उसको हमने ऊपर ले लिया थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया सो दिस इज माई जेड एक्सेस तो so, जैसे हमने एक्सिस को नाम दिया उसी हिसाब से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी नाम देंगे यानी अगर इस एक्सिस के अराउंड मेरा बॉडी रोटेट करेगा लाइक like दिस अगर मेरा बॉडी ऐसे रोटेट करता है सो so, उस यहां पे मुझे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा उसको हम लेते हैं आई जेड आई एक्स सॉरी और अगर इसके आसपास इसके और इस एक्सिस के अलाउंग घूमता है सो so, इसको हम लेंगे आई वाई और अगर इस एक्सिस के अलाउंग घूमता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे आई जेड सो जैसे कि मुझे पता है एक्सेस का ओरिएंटेशन चेंज होना एक्सेस का जगह चेंज होना इन सभी के चेंज होने से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा सो so, इन तीनों जगह पे मुझे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा सो so, इस केस में हमको क्या फिगर आउट करना है कि अगर मुझे किसी एक के लिए पता है तो क्या मैं उसके पर्पेंडिकुलर के लिए निकाल सकता हूं सो so, स्टार्ट करते हैं ओके फॉर दिस केस लेट से दैज ए पॉइंट पी ठीक है ये पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला यानी वाई एक्सिस पे ये कितना दूर है अगर हम वो बताने ट्राई करें तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा कुछ इतना लेट से इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इस डिस्टेंस को ठीक है और एक्स एक्सिस में कितना दूर है एक्स एक्सिस के हिसाब से तो इसको हम एक्स लेते हैं इतना दूर है ओरिजिन से अगर इसको ओरिजिन मान के चले तो और जेड एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वाई से और एक्स से ठीक है अब जेड से देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा जेड मेरा इससे भी परपेंडिकुलर होगा इससे भी परपेंडिकुलर होगा तो वो डिस्टेंस हम ये लेंगे ये वाला लेट से इसको हम नाम देते हैं ओके सो इन दिस स्मॉल सेक्शन अगर मैं ये तीन पॉइंट कंसिडर करूँ रेड से दिस एंगल विल बी 90 डिग्री वेरी ऑब्वियस क्योंकि ये अगर परफेक्ट निकुलर है तो ये भी इससे परफेक्ट निकुलर होगा सो so, अगर मैं इस पॉइंट्स को नाम दे दूँ लेट से दिस इज ओ ओ ए बी सी सो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ओ ए बी इन विच माई एंगल ए इज नाइंटी डिग्री विच ऑल्सो मीन्स दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके सो हमको फिगर आउट क्या करना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थीरम में हमको ये पहले देख लेते हैं हमको फाइन क्या करना है सो so, हम फाइन ये करेंगे कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ये प्रूफ करना है दिस इज माई परपेंडिकुलर एक्सिस थीरम अगर मुझे दो एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तीसरा एक्सिस जो उन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा उसको मैं ये थ्योरम से फाइंड कर सकता हूँ तो पहले हम ये डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को फिर हम आगे इसको अप्लाई करके भी देखेंगे सो so स्टार्ट करते हैं बिफोर वी स्टार्ट इफ आई इंटीग्रेट अब ये जो छोटा सा पार्टिकल इसका मास लेते हैं हम डी पूरे बॉडी का मास लेंगे हम एम जैसे पिछली बार लिया था तो अगर मैं डी और वाई स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा डी और वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर विल बी आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर 
will be iy and last integration of dm r square will be iz we will be using these three equations let's name them this is my equation for second and third so we got this from the last time we saw this if you take the mass and its distance ये एक्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर जिसको हम आर स्क्वायर लेते थे यहाँ पे उसको मैंने वाई नाम दिया यहाँ पे एक्स नाम दिया यहाँ पे आर नाम दिया सो so, इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द बॉडी अबाउट एड एक्सेस बिकॉज फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ मास इन रेडियस स्क्वायर एम आई आर आई ये मुझे किसके लिए मिल रहा है ये मुझे पूरी बॉडी के लिए मिल रहा है बट अगर मैं छोटे से पार्टिकल के लिए निकालूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो पार्टिकल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस रेडियस क्या हो गया पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस से सो so, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं यहाँ पे डीएम इन तीनों ही केस के लिए उस पार्टिकल का मास हो गया और आर उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली सो वी कैन से दैट डी एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा आई एक्स डीएम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा आई वाई एंड डी एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे मिलेगा आई जेड तो मैंने क्या किया एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसको इंटीग्रेट किया तो मुझे रिस्पेक्टिवली तीनों एक्सेस पर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया ना वॉट आई नीड टू डू इज इसकी हेल्प से ये फॉर्म लाना मुझे ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारे डेरिवेशन सो वी स्टार्टिंग विथ ट्राइंगल ओ ए बी एंड वी नॉट दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल Right. So if this is a right angle triangle, it means I can apply Pythagoras theorem in this. What is my Pythagoras theorem? So Pythagoras theorem, my la kya hai ki hypotenuse ka square hoga, wo baaki dono sides ke square ka summation jitna hoga. Which means for this case, I can write this like R square. R is my hypotenuse, right? Ye mera right angle hai, usko opposite wala side. R square is equal to x square plus y square. सो दिस डेरिवेशन इज कंपेरेटिवली शॉर्टर देन लास्ट वन बहुत जल्दी हो जाएगा ये मेरा इक्वेशन आ गया नाउ ऑल आई नीड टू डू इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मास ऑफ द पार्टिकल पी दैट इज डीएम सो अगर मैं दोनों साइड्स को डीएम से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा डीएम आर स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी dm को अंदर ले लेंगे दैट मीन्स dm एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर राइट सेकेंड स्टेप आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डी एम वी विल बी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड सो एक्चुअली एक ही स्टेप है मल्टीप्लाइंग बाई डी एम एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स में अलग अलग कर रहा है जिससे आपको कोई डाउट्स ना रहे आपको समझ में आए क्लियर लिम क्या कर रहे आप चाहो तो दोनों स्टेप को एक साथ करके फाइनल यहाँ से इसके बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा वो भी लिख सकते हो सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट डी एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर राइट सो एक ही चीज़ बचा है इन तीनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर क्या होता है हमको पता है डी एम एक्स स्क्वायर और डी एम वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी हमको पता है हमने पहले इक्वेशन वन टू थ्री इसीलिए लिख लिया था सो बाई यूजिंग दिस दैट इज माई इक्वेशन नंबर फोर फ्रॉम माई इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन वन टू थ्री From equation first, second, third, and fourth, we can say that dm by r square is my moment of inertia at z-axis. dm or dm or into dm x square का integration और dm y square का integration ये है मेरा iy और ix moment of inertia. फॉर द रिस्पेक्टिव एक्सेस सो यही मेरा वो वो फॉर्म है जो मुझे लाना था तो इसको थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करते तो हमको मिल गया वो फॉर्म इसको ये लिखेगी तो भी चलेगा बिकॉज बोथ आर वन इन द सेम सो दिस इज माई परपेंडिकुलर एक्सेस तेरा 